ഹായ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൻ ഷിഫാസ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഈസിയായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് അതായത് ബാക്കി വരുന്ന ദോശ മാവ് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അപ്പമാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയായിരിക്കും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഇത് വൈകുന്നേരം ചൂട് കട്ടൻ ചായയുടെ കൂടെ എല്ലാം സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു അപ്പമാണ് ഇതിന് വളരെ സിമ്പിൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി ഇതിന് ഏകദേശം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ദോശ മാവ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി വരുന്ന ദോശമാവ് മതി പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ചെറിയുള്ളി നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അതിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് തേങ്ങയാണ് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തേങ്ങ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കാം ഈ മാവിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഏകദേശം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പുള്ളതായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപ്പൊന്ന് എക്സസൈസായിട്ട് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങ ഒരുപാട് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു കപ്പ് മാവിലേക്ക് നല്ല കറക്റ്റായിരിക്കും ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് പിഞ്ചോളം അപ്പസോഡയാണ് അതായത് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇത് നിങ്ങളുടെ ദോശമാവിൽ ആദ്യം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ദോശമാവിൽ അപ്പസോഡ ചേർക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു അല്പം പൊങ്ങി വരുന്നതിന് വേണ്ടി ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ഉള്ളിയെ നല്ല ചെറി ചെറുതാക്കിയിട്ട് പൊടി പൊടിയായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഇതുപോലെ നല്ല പൊടി പൊടിയായിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കണം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചെറിയ ഉള്ളിയും ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ ഉള്ളി ഇവിടെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് നമുക്ക് ഇത് രണ്ട് തരത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കുണ്ടുള്ള നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പച്ചട്ടി എടുത്ത് തയ്യാറാക്കാം ഞാൻ അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ് നല്ലതുപോലെ മെൽട്ടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് പുറം ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ചെറിയ ഉള്ളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഈ അപ്പം വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് അത് ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നോളും നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ അടച്ചു വെക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഉള്ളിയിലേക്ക് ഈ നെയ്യിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നല്ലതുപോലെ ഇറങ്ങി വരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വന്നോട്ടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളി നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഏറ്റവും ലോവിലാക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിത് നാല് സൈഡൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഇനി അടച്ചു വെച്ച് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാല് സൈഡും നല്ലതുപോലെ വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്കൊരു പാത്രം എടുത്ത് ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല കറക്റ്റ് വേവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അടിഭാഗം കരിഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടില്ല കറക്റ്റ് പത്ത് മിനിറ്റാണ് ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് മറിച്ചിട്ട് ഏകദേശം അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതിനെ വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ എട്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ പാത്രത്തിൽ നിന്നും വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം
ഇത് നമുക്ക് ചൂടോടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടില്ല അതുപോലെ ഇത് പഞ്ചസാരയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിക്കാനാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരൊക്കെ തയ്യാറാക്കി തരാറുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇതിന് വല്ലാത്തൊരു ടേസ്റ്റാണ് ശരിക്കും ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലാണ് ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ വരുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വീറ്റോടെ വേണമെങ്കിലും തയ്യാറാക്കാം ശർക്കര പാനി എല്ലാം ഒഴിച്ച് പക്ഷെ എനിക്കിത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ അതുപോലെ നല്ല നല്ല കമൻറ്റുകൾ തരാനും മറക്കരുതേ കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്